¿Cómo va, gente? Seguimos haciendo reacciones de Palma de Mallorca. ¿A dónde van? ¿Eh? ¿A dónde van? A visitar al tío. Primero aquí nos suscribimos, luego vamos, ¿eh? Perfecto. Ahí. Ya. Hasta hace un año que viendo los vídeos, no, no, no acordamos. Gracias a toda la gente que se suscribió, gracias a toda la gente que va a seguirnos a Instagram, gracias a toda la gente que va apoyando todas las entrevistas que vamos haciendo. Acuérdense que lo tenemos a Chancho en Piedra, lo tuvimos a Pascual y la Vaca, lo tuvimos a los chicos de Sinergia y esto no para. ¿eh? Así que muchas gracias a toda la comunidad. ¿eh? Vamos a ir con un pedido de uno de nuestros suscriptores, uno de nuestros Patreons. A Fabián Correa también ¿eh? es un moderador, ya, ya está hace... Años con nosotros, ya digo años, pero son dos años. ¿eh? Así que grande, Fabi, querido. Vamos a ir con un tema de Arak Pachá. La canción se llama Me Voy, Me Voy. Vamos a darle y a ver Diki si trata. Diki, Truki y Filomena. Filomena nosotros no, cantamos o tratamos de cantar lo que el hombre de nuestra tierra canta y sentir lo que la gente de nuestra tierra siente. Por eso que nuestro canto muchas veces no florece ni contento, ni alegre. Pero vamos a seguir cantando, porque no queremos perder los últimos vestigios de nuestra cultura. Qué bárbara la entonación de esta gente, cómo, cómo digamos, tiene la tierra, ya se nota, digamos, esa, esos arrastres en la CR. Esta banda es espectacular, ya le hice varios, varios, eh, varias reacciones y tiene una, una forma de hacer música tan particular. Ya la voz de, de este hombre... de, de de mana, digamos, que viene de, un, de, un, de una zona originaria. Es excelente, se nota ya, se nota muchísimo. Tiene una energía bárbara esta banda. Eh, y no sé si está activa o no. Ahora después pónganmelo en los comentarios. Y vamos a seguir cantando. Porque no queremos que los Aymara pasen a formar parte de la historia. Y vamos Entonces, a seguir cantando. Son muy consecuentes también. Porque no queremos que utilicen las aguas que pertenecen al hombre andino por herencia ancestral. Y vamos a seguir cantando. Porque no queremos que le saquen una gota de agua al lago Chungará. Con estos pesares. Me... No tengo la menor idea de dónde está esto. Pero sé muy bien a lo que se refiere. Es excelente cómo te lleva. Ya, ya estás en el medio de un arroyo. Es una gente muy grosa esta banda. Cómo están manejando los dos charangos esto a los costados. Y no lo están utilizando en rítmica, sino que están haciendo como unos arpegios hermosos. Hermosos, súper paneados uno a cada lado. Eh, y es, estos son unos virtuosos de los instrumentos, sobre todo de cuerdas, ¿no? Y, y creo que también utilizan mucho los vientos, ¿no? no recuerdo bien porque hay muchas bandas de este tipo. Me voy cantándole al viento, paloma, palomitai, y nos volvemos a encontrar en cualquier carnaval de la vida. El ritmo es carnavalito, ¿eh? ¿Eh? Me voy, me voy para Oh. Fíjense que es una sola guitarra al medio, los dos charangos a los costados y las voces como te la van manejando. Dos al medio armonizando, luego una tercera, pero te la meten más atrás, como en capas. Es, fíjense porque hay una producción muy exquisita eh, y una, una, digamos, instrumental mínima. Si tú quieres que vuelva para el otro año. Qué hermosa las cuerdas de los charangos, eso es como suena. Uh. Ahí entraron todos los muchachos. Vamos que llegaron todos. Pongan, pongan el asado, dale. ¿Qué hay? ¿Qué están friendo? Pará que las empanadas me gusta el horno, te dije. Mira cómo te va, mira. Fíjense cómo el, el, el charango que está a la izquierda te va haciendo el mismo dibujo armónico que la voz. Ta, 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 ta. La mismo dibujito, pero no un, haciendo el punteo clásico, sino que te va haciendo arriba y abajo, arriba. Tin, tin, y no hace, digamos, eh, no es rítmico. Eh. Es, es punteo con armónico. Eso es hermoso. Hermoso lo que van haciendo. Mucho trabajo acá. Qué bueno que están cuando entran los vientos, ¿no? Como, como te meten los charangos a, haciendo rítmica, ¿no? Y antes te lo metían, como decía, ¿no? Haciendo arpegios a los costados. Van trabajando muchísimo. Las voces hermosas. Una banda muy, muy particular, de una zona muy especial. Te transporta esta banda, te transporta. Es, es, lo logran siempre, en todos los temas. ¿eh? Me voy, me voy para no volver, muy bien grabado aparte. ¿eh? Bombo le al medio. Folclórico si puro. Si 
escucha la rítmica de, de, de la derecha con el, con el otro que va siguiendo toda la melodía de la voz. Dale, zamponeme, zamponeme, zamponeme. ¡Uh! ¡Uh! Aparte de este ritmo de carnavalito, te lo crees, te, te lo están viviendo, te chiflan, están comiendo una empanada cuando te cantan esto. Fíjense que el bajo te lo va dando una guitarra central, ¿no? Lo que sería el trabajo de un bajo en un grupo. ¡Tum! ¡Tum! Muy rítmico. El laburo de los charangos te rompe, te parte al medio. ¡Woo! Si tú quieres que vuelva para el otro año, espérame. Esta es la batería que te matan acá. ¡Se jaidieron! que es impresionante esto, cómo, cómo te llevan a distintos lugares, ¿no? porque hay veces con los charangos que te llevan más al sur, y hay veces que te vas como a Bolivia, con, con la forma de esta banda, después dígame bien de qué zonas son, porque es un, un digamos, tiene un carácter especial el, el tipo de folclore que hacen, ¿no? Es espectacular, espectacular y muy muy, digamos, de una zona hermosa también las letras, hablan de, 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 de muchos paisajes, es espectacular de, de lo, del indio es una cosa hermosa lo que, lo, lo que hace esta gente y, y lo que digo, muy personal. Y acá es, es una cuestión de lo que digo. Eh, en las bandas estas tienen mucho ganado, porque es, es una cosa que es irreproducible. Son ellos. Entonces son ellos, tiene que tener esta persona que hable con estas letras, con el uso de los charangos tan particular. Eh, digamos, en lo que es la rítmica es todo en esta banda, porque el bajo lo está haciendo una guitarra al medio con, que es como rítmica, con un bombo únicamente a negras, ahí tum, tum, tum y el ritmo que le dan, la onda, el estilo, todo se, se nota el goce que están haciendo con este es el ritmo de carnavalito, es para gozar, para bailar, ¿no? Y es todo rítmico. Qué linda esta batería ahí en caja. Bueno, está, está, no sé si batería, están en caja. Pero Uno tocaron un platillo, el otro no sé si es bombo, le vuelo, o es una batería con el bombo. Que entró. Ah, es el bombo, le vuelo. Fíjense cómo, digamos, eh, te mandan los graves eh, eh, de, la, de lo que es la zamponia un poquitito a las, hacia la derecha y a, a los agudos a la izquierda. Está todo muy medido, todo diferenciado. Y fíjense en el trabajo de los, de los charangos, qué, qué distintivo que es, qué es distinto uno al otro lo que va haciendo. Espectacular, rítmico a la, a la derecha y totalmente haciéndole el dibujo de la voz a la izquierda. Se va a ganar un fogón acá, va. La estructura también no es una estructura lineal, ¿eh? la estructura no es un estribillo, estrofa, hay muchos puentes, fíjense que este puente que estamos haciendo bastante instrumental casi duró un tercio de la canción, o sea que digamos la estructura también es, es bastante, lo que digo, eh, libre, me gusta, me gusta el estilo ese porque es un, te, es, digamos, te vas despejando de las dudas a medida que vas transcurriendo la canción, no es que ya como unas canciones que tú sabes, ah sí, ahora viene el estribillo, ahora la estrofa ya, ya te puedes anticipar, pasa con esas bandas que son muy interesantes de escuchar. <música> Ahora voy a ir a ver si el bombo este es, porque me suena que este bombo es de batería, más que de la... Antes había una, un bombo de vuelo. Permítanme, esta, esta, a ver qué minuto estamos, las 4.53, y acá a ver el bombo este. Sí, sí, estamos con batería acá, un bombo de batería y el, bo, el bombo de vuelo lo tiraron para atrás. ¿eh? Cómo cambia la sonoridad, eh. Otro puro cuero, madera, esto es más, con más clic. Si 
ya me la llaman, si ya me la llaman. Ahí voy, ahí voy. Van a hacer un fade out seguramente, van a ir apagando porque era demasiada, demasiada instrumental para ir, para ir a terminar todos juntos. Excelente, excelente, muy buen trabajo esta banda, muy buen trabajo en la grabación, también tiene un, una, unas tomas de instrumentos de viento exquisita, sobre todo también en los charangos, porque son instrumentos que, que tenés que poner un micrófono al lado, entonces ya tiene cierta particularidad, una guitarra vos tenés un micrófono que está al lado de una cuerda que vibra y toma, el, en vez de aquí tenés que tomar la direccional, ya es otro tipo de, de, es más acústico todo, ¿no? Y esta gente logra siempre, siempre esta banda, digamos, tiene esa, de estar muy bien grabadas, ¿eh? muy bien grabadas, y, y lo que digo, un instrumental con mucha, mucho cambio. Mucho cambio, digamos, se te van, te van alegrando la, el oído. Muy bien buscado, muy bien pensado, como lo que va haciendo cada instrumental. No hay ninguno que se repita. Entonces, es, es muy armonioso todo lo que hacen. Y lo, la estructura tan libre también te da ese, ¿no? Esa, eh, ese empaque a la canción, ¿no? Que no sabes lo que va a venir. Así que nada, tremenda banda. Ahora, Pachá, después díganme si lo estoy diciendo mal, eh, porque es casi todos los nombro mal. La, la canción, eh, a ver, ¿cuál era? que no estoy seguro eh, Fabi querido, gracias por, por pedirla eh, tremenda, tremenda canción, eh, me encantó me encantó y, y siempre esta, esta banda no falla casi, eh. esta banda, las canciones que he escuchado muy bien grabadas y muy bien producidas si sí, la canción se llama Me Voy, Me Voy por el gran Fabián Correa, gracias gente Rivederich